天网恢恢，疏而不漏。本片故事发生在八十年代初，一个偏远山区的小县份里。我叫李荣才，今年六十九岁，大峪县贾家茅乡花峪村人。因为大队会计对我有意见，误我贪污了二百九十七元，他们捆我、打我、关我、吊我，抄我的家、封我的门，没收我家财产，让我戴了二十多年的帽子啊！逼得我妻子得了疯病，逼得我儿子外逃，逼得我儿媳改嫁，给我撇下这一老一小，一病一孤。我告状告了二十多年，告不动人家根子深，后太硬啊！我真是上天无路，入地无门呐、啊！老人家，眼下中央让落实政策嘞，你咋没找找领导啊？逼我害我的，就是村支书。过去他是会计，现在是支书，还是代理村长。到现在我的家，还让他封着呢。那你找找乡里呀、啊。管我罚我的就是乡里，我连乡政府都进不去。过去说我不学大寨，净告状，现在又说我是告状专业户，找他们没用，白找。那你到县委大院找啊，老人家，通告你看了吗？一三五是县委书记群众接待日。那你去找他呀？去了，门房师傅不让我进去，说我们一家子都是神经病。是啊，神经病不能进县委，我这也是麻缠事儿，牵连的人太多。秦书记刚来不久，脚跟没稳，犯不着为我这个棺材瓤子得罪一大片领导。我寻思了，这阵儿啊，不忙着去找他。老人家，可你得过日子，这一家人得生活，老这么下去，这也不是个办法。至少也得有个地方住嘛。天这么冷了，老的不说，也得为小的想想啊。小刘，小刘，哎，你把那两个老人和小孩赶快送到招待所去，让他们在那里住一宿。他们都有神经病啊！胡说，快，赶快带他们去买点吃的，然后送到招待所去。好吧。请接贾家某。喂，你找谁
别深更半夜的。找你们书记，或者乡长。你是谁呀、啊？我是秦玉民、啊。秦书记啊，呃，书记和乡长啊，他们都不在。那你去找，不管是书记还是乡长，找到谁，让他给我来个电话，就是睡下了，也叫起来。怎么样？都安排好了？都安排好了。秦书记，那老头说他做梦也没想到，半夜里还等了个县委书记。<笑>小刘，你和传达室的说一声，反正这儿就我一个人住，二十四小时随时接待来访人员，家长不要阻拦。好。哎，小刘，哎，你马上到信访办去一趟，把李荣才的材料给我拿来。好。你们乡有个叫李荣才的，你知道吗？啊，是这事儿啊，知道知道，这是老早以前的事儿了，根本就不是我们手里的事儿啊。什么什么？你们乡里的事儿不是你们手里的事儿，那能是谁手里的事儿？啊？如果这样，我看你这个乡长啥也别干了，谁手里的事儿让他找谁去，这像话吗？哎，秦书记，你还不知道，这个案子复杂的很呐、啊。有些事儿，有些事儿电话上不好讲啊。那个老头的脾气犟得很，他是全县有名的告状专业户啊。那也要看人家告的对不对，真正冤不冤。如果真是冤枉的，人家为啥不讲？秦书记，这样吧，改天我上去专门给您汇报一下这件事儿。不是改天，明天一早你就上来，先把老人和孩子接回村去。第一，要有口粮。第二，要有房住；第三，不准有任何歧视。只要老头没判刑定罪，就应该受到政府和法律的保护。这一点上，你我咱们都有责任。让这样一家人受冻挨饿，流浪街头，这不只丢你我的脸，这丢我们政府的脸，丢我们共产党的脸。秦书记，这是近两年的材料，信访办的王青说还有好些，待会儿找齐了就给您送来。哦，睡去吧。哎，哎，来接接我。来来来，我来。哎哎哎，哎来来放这儿。哎好，秦书记，这是信访办存放的全部材料。哦，这么多材料啊，都看过了啊，看过了。坐下说，哎，坐，来，秦书记，您抽烟，哦、我戒了。好，好、啊。其实呢，案情再简单不过了。呃，五八年，李荣才在本村铁业社当会计，呃，在同大队会计打交道的过程中呢，多次发现问题，所以他就写了一封揭发材料，交给了工作组，揭发了大队会计，也就是现在的支书贾仁贵的，呃，侵吞公款的问题。哦。工作组是怎么处理的？哦，呃，揭发材料最后转到了工作队队长的手里，而这个队长呢，正是大队会计贾仁贵的舅舅。啊，这里有问题？这可、个、说不好。可是隔不久呢，贾仁贵也写了一封揭发材料，交给了驻村工作组，说是李荣才有贪污行为。有证据吗？呃，材料上写着有单据证明。于是，事隔不久。工作组就迅速派人进入了大队铁业社，进行全面的清查。呃，二十天以后，在全体社员大会上，宣布李荣才侵吞公款二百九十七元。从此，李荣才便开始告状。哦，好，你们去睡吧。哎，哎，秦书记，这些材料都是按年代顺序排列的。哎，好。
，你怎么又来了？我的问题没解决嘛。哎呀，现在全国人民啊都在搞大跃进，你却整天的告状，像话吧？哎，我有冤枉，能不告吗？哎呀，书记和县长啊都下去了。眼下哪有闲工夫管你这个事儿啊？快回去吧！哎，兄弟，哎，哼，你这不管，我就去找专属省府。只要是共产党的天下，我的事儿总会有人管的。你要干什么？我有冤枉，我要告状。你是哪儿的？大峪县贾家某的。哎，那找你们县里头嘛？他们不管吗？石秘书，让他到信访办公室去。啊，让他走开。啊啊啊！哎，民警同志，哎，来来来，把他带走，带走，带走。你们要干什么？要干什么？我有冤枉，我有冤枉，我有冤枉。给我打！哎，打死你个老东西！哎，打死你！我冤枉，我有冤枉啊！行了，李荣才。我告诉你，你要是再到外边瞎告状，就没你好果子吃。哼，贾仁贵，我啥时候也没怕过你，只要你害不死我，我就要告到底。同志，什么事儿？我有冤枉，我要告状。信访处在那边。啊，好。站住！站住！不要干什么！站住！不要干什么！干什么？干什么？现在猖狂，有朝一日共产党看透了你，早晚要收拾你的！你你你你、哎，呸！你这个四类分子，你还配讲共产党？你才不配呢！你啥也不配！你告贾支书就是告共产党，你敢告共产党？我不是告共产党的状，我是向共产党告状。我不是告共产党的状，我是向共产党告状啊！让奶奶看，奶奶，树在走呢。啊，好，好。哎，不是让你走，他说树在走呢。中央的批文转到省里，省委落实办马上转地委落实办，要求按照党的政策迅速处理。并将处理结果立即报告省委落实办。秦书记，哦，老许，哎，你坐。哎哎，那么多材料，也不知道你昨晚看的怎么样了。一个通宵，大致翻了一遍，很抱歉。我不该这么早来打搅你哦，没关系，我还正想找你呢。秦书记，是不是李荣才又告到上面去了？他不常年司机的告吗？连上面的人都认得他了，这你还不清楚？哎，来坐。哎
。我是说，他这回是不是又在上面找见什么人，又拿回什么批文来了？实话对你说吧，李荣才的案子，一没来头，二也没什么批文。就是昨儿我遇见他们一家人，所以我才非办不可。秦书记，有你这话，我也就放心了。只要你没顾虑，我还怕什么呢？秦书记，我，我只是担心你呀。老徐，谢谢了。对李荣才这个案子，你有啥想法？哎，尽管说出来，咱们好商量。秦书记。眼下商量这些还为时过早，现在最关键的，并不是这个呀。秦书记，这是二十多年来处理过李荣才一案的所有干部名单。哦，直接参与此案的乡级以上干部，一共有一百六十六人，这其中县级干部三十七人，那厅级干部十四人。还有省级干部呢。李荣才告了几十年，面对的并不是一个假人贵，而是这一大批领导干部。这事儿还得由你这信访办主任出马，马上成立一个调查组，尽快下去。把案子彻底查清楚，秦书记，这这可不行呀！让我下去根本不顶事儿啊！至于哪些人去，谁来挂帅，咱们再研究啊！好，走，吃早饭去。小刘，你们在这儿等着，我一个人去看看。哎老人家，这里还有人办公吗？办公，现在还办啥工啊？不就是吃吃喝喝的吗？吃吃喝喝的到家的有多方便呢？生的美大，生的美大，死的光荣。有什么事吗？啊，只是看看。你是公办还是民办？我是民办。哦，叫了多少年了？十六年了。十六年，就一直在这儿。嗯。十六年了，为什么还没有转正？这心里有规定啊，在偏远山区任教的民办教师。教令在十五年以上的，那都可以转正啊。他们不给转，为啥？今年的转正名额已经让他们占了。占了？这学校还有你这样的？没了。人家刚转正，就调到乡政府去了。什么？谁有这么大的本事？是，是贾支书的。没过门的小儿媳妇，就教了两年书。这怎么能上课呢？这里原来是榨油的作坊。
我们刚搬回来不久，我们原来的校舍还是不错的。为啥要搬过来？村里把它卖了。卖了？卖给谁了？卖给贾支书了。他买校舍干什么？听说他的小儿子就要结婚了，媳妇就往那里边娶呢。啊，不过贾支书说了，过些日子就集资给我们干新学校。哎，你叫啥？嗯，我叫郭梅。哦，你是？啊，郭老师，这儿条件这么差，你能一直坚持在这儿？大峪县的老百姓真得谢谢你啊！郭老师，你安心工作吧，你的问题会得到解决，这些问题呢，都会得到解决。老人家，老人家，嗯，支书的儿子搬到这儿了。嗯，那可有假。这儿原来不是学校吗？支书要站呢，还管他学校不学校？你是哪儿的？外地的，来找人，人不在，瞎胡转转。啊，看你也不像本地人嘛，歇着吧。别脏了你啊！没事儿，反正也没事儿干。哎，这也没人有意见。意见？你活腻了，想吃家伙咋的？就那么怕？不怕？你到这村里住两天试试。老人家，呃，这么一大块地方，连房子带院能值多少钱？那，哼，那要看给谁了。要是我们这样的。一万两万也拿不走，要是给了人家，嘿，嘿嘿，呃，那他掏多少？六千，六百，六百，那不等于白给了？哼，就这也算不错了。你是外地人，哪知道我们这儿的事儿啊这谁呀？从哪儿来的？还不是上贾仁贵家去的人。老人家，老人家，请问李荣才家住哪儿？哎，是是在这儿吗？嗯。来，哎，你顺着一直往下走。哦。你看到前面有碾子地方？哦。就就这。好好好。哎，好好好，好好你哎，还咱们快走吧。哎哎哎。说你的，嗯，说你的，没听见是咋的？你干什么的？你是干什么的？你管不着。我告诉你，你没事到别处转悠去，少在这找麻烦。为什么？这地方不能来。龟孙子的，啊！我告诉你，你没事给我滚开，别把老子惹火了。是秦书记吗？啊，秦书记，李荣才。哎。秦秦书记啊，真的是你吗？我是秦玉民。哎呦，哎哎哎，怎么回事？看着点。小刘，把那个人给我追回来。哎，秦书记，哎，你坐，好坐，好。老人家，你还好吗？好，还好。秦书记，总算把你盼来了。你你坐，坐啊。你跟秦书记可得说实话啊。小高，赶快把车开过来。车就停到下面。好，小刘，哎，你跟小高把两个老人和孩子送到县医院去，一定要安排好了啊。
秦书记，我真不知道是您呢。要是村里的人呢？嗯、啊，谁到李荣才家你就打谁，是吗？我，我只是，只是吓唬吓唬他们呀。是谁让你这么干的？蒋支书，秦书记，他的话我不能不听啊。你知道不知道？奸是打人那是犯法的，那叫侵犯人权啊。秦书记，你就饶了我这一回吧。你不懂法，别人就利用这一点让你犯法，到头来还不是自己坑了自己？你再也不要这样了。我保证，再也不干这种缺德的事儿了。嗯，你知道贾荣贵家住哪儿？呃，那就是贾支书家。秦书记，您自己去吧。你是谁呀、啊？我是县里的。啊，魏乡长、赵书记，他们一会儿就到，你先请屋里坐吧。啊。来。魏乡长啊，今天咱来可得好好较量较量。哎呀，老贾，论喝酒我可不行。哎、啊，你还是跟赵书记较量去吧啊！我来来来来来，请进请进啊，秦书记。哎呦，秦书记啊，哎呀，秦书记，我可把你给盼来了。来来来，坐坐。哎呀，哎，你看，你怎么也不提前说一声呢？啊？呵呵一位乡长。一位书记，一块儿下来，干啥来了？那村里有人要哄抢灵场，我们和贾支书研究防范措施。菜刀炒好了，快请吧，别凉了。哦、对对对，请吧啊,啊！快快快快，来，哎，大家屋里请啊，屋里请。来来来，哎，秦书记，来，哎，来来，进屋进屋啊。秦书记，添俩热菜啊！啊啊！哎，快快，哎，坐坐，哎坐，哎哎，好。村里有多少党员呢？哎，这眼下呢，只有三个，<笑>就没发展过。这事儿多次和贾支书研究过，条件都不够嘛。啊，对对对，呃，我们是想发展来，但都不太合格。<笑>另外，那两个在村里做啥？啊、哦，一个在家，呃，一个在外边跑运输呢。在家的做啥？啊，呃，秦书记，呃，他他年纪太大了，他他做不了什么呀。那另一个呢？他在村吗？哎，这会儿能不能让他来见见我呢？呃，呃，他不在家。你咋知道不在家？啊、哦，呃，他是我大小子，是你儿子啊啊！听说村长也是你啊啊！既是支书，为啥还要兼村长呢？呃，啊，这都不够格嘛。呃，没有党员呢。你儿子是党员，可以让他当嘛。哎呀，人家不干嫌麻烦啊。热菜都到了，你们怎么不上桌喝酒啊？啊啊，对对对，啊、来请啊。秦书记，请请，哎，来，大家，哎，请请请。秦书记，请吧。快上去啊！来来来，倒酒倒酒啊！李荣才那一家人，你们给安排了没有？安置了。那天夜里您一来电话，我们就派专人和贾支书打了招呼，让他按您的指示安排好。安排个屁！你们是怎么安排的嘛？哎，我我安排了，安排好了呀。这又出什么事了啊？不行，我得去看看。这件事儿，我应该向县委做深刻检查。现在的问题不是怎样做检查
，而是怎样杜绝后患。我建议，对贾仁贵的问题，要尽快进行研究，做出处理决定。请你们考虑，让他做深刻检查，应该让他停止检查。赵亮，你的意见呢？贾仁贵是多年的老支书、老模范，这样处理，是不是太重了？这人是要变的。这些年，这贾仁贵都干了些什么？啊，他霸占学校，盗用民办教师的转正指标，对村民任意进行大骂、抄家、分门监视，让这种徇私枉法、横行乡里的人当村支书，我们共产党在老百姓眼里，那会是什么形象？秦书记，我们一会儿就跟他谈，让他停止检查。赵良同志，你的意见呢？同志们，刚才秦书记被开工剪了彩，咱们的老县长又生病住了医院，他们让我代表县委、县政府。给大家讲几句话。呃，咱们虎裕焦化厂经过一段啊试生产，今天终于全面的开工了秦书记啊，李荣才这个案件呢，是个马蜂窝。啊，回报回报，没人捅过，就是要捅啊，你也别亲自动手。这事儿你咋知道？书记半夜捡个李荣才，全县都传遍了。玉<笑>明<笑>啊，你犯不着为那个老头背黑锅，啊，为了他一个人，何必得罪一大片呢？那怎么办？再把李荣才一家。扔到大街上去啊！这事儿就算你想办，也得要留有余地呀、啊。好，好，好，那咱就干打雷不下雨啊！<笑>你不用笑，你想一想，几次复杂的结果怎么样啊？这里头的学问大着呢，你要慎重啊，玉明。好，好，好，好，让我再想想啊！<笑>你不应该再把我拉进调查组。这件案子我不能再管了，说说理由。李荣才这个案子，我搞了几年了，广大的调查组就负责过两次。在这件事情上，李荣才对我意见很大，见了面理都不理我。<笑>这算什么问题吗？他一个七十岁的老农民，你一个堂堂县委副书记，他能和你闹什么成见吗？啊？就算对你有点意见，有点不满，你还能跟他计较去？<笑>这次让季杰文书记尹远当组长，我知道是你的用意，主要是让尹远负责，你我参加进来，也就是挂挂名儿。不过，要挂名儿，哎，也应该挂在前面啊，也应该当组长啊。哎，秦书记，这可不是一件小事情啊。另外。我还有一点个人的看法，这次让你在调查组里挂名我觉得实在有点欠妥。为什么？你是县委一把手啊，全县那么多大事要事等着你去抓，为这么点小事情，就不应该让你分心。让我进调查组嘛，还有的可说，谁让我管政法这摊儿的呢？吴德，是不是有点想的多了？尹远当组长，也还是在你的领导下嘛，啊！既然常委会都通过了，我看，就这么着吧。来来来，小李，来来，给你牌。哎，还有那个我那个。来了，来了，来了。秦书记，你还有什么要指点的吗
，你是纪检书记还是问我？我看依法办事，实事求是就行。哎，史书记，秦书记说的对，我们只是挂挂名，主要靠你们的了啊！您就放心吧。<笑>我们走了。哎，好，秦书记啊，再见，再见。啊，走走。哎，哎老崔，哎，来来来，这这这，我我再上去。别别别，别再行，你看这个。<笑>好，我拿，我拿。好走啊！好好好，好走啊！哎，都走好，走好。就在调查组到达花玉村的当天，正在停止检查的贾仁贵却目无法纪，擅自离家出走，去向不明，致使调查组的工作陷于被动。为了维护党纪。县纪委印发了关于花玉村党支书贾仁贵违纪行为的通报。喂，这秦书记。张倩。啊，啊啊，啊，再困难也得办，啊，不用多说了。啊，这个，他们请示过县委吗？你事先知不知道？哦，这是啥意思？这样做是不是有点太过分了？我觉得这个通报本身就有问题嘛。有话你好好说嘛，秦书记。如果这个通报还没有发出，我认为应该立即收回，免得造成不良影响。你真的觉得太过分了？贾仁贵是我们多年扶持起来的先进典型。这个通报一发出，这个老同志不就完了吗？哎，我们惩前毖后也是为了治病救人呢。你看看这上面都写了些啥？哎，什么擅自弃案而走，造成极为恶劣的影响。这这这，这还不过分吗？照你这样说，他擅自离家出走，就没有任何错误？我没这个意思。他不打招呼就外出也是欠妥的嘛。既然这样，那那纪检委发布这份通报，又有什么过分的地方？如果这也叫过分的话，那李荣才呢？啊，在本人从来没有承认过，公检法也从来没有确认过的情况下，你们强行把人家定为贪污、盗窃、反革命坏分子，你说说，这又是为什么？那是以前的事情，又不是现在。以前就在前几天，李荣才家还被封着呢。直到今天。李荣才仍然没有分到一分口粮地。同样都是国家公民，你的做法看法，为啥就不觉得过分呢？不要把别人都当傻子。有人执意复查李荣才一案，但是醉翁之意不在酒，是想借收拾贾仁贵来打击别人，排斥异己，要来就来明的，拐弯抹角算什么本事？我这个县委副书记，在他们眼里算什么？你告诉他们，别把人逼急了，兔子急了还咬人呢。那好吧，既然这样，咱们下午就开个组织生活会，把问题摆出来。这也吓不着谁，我可不是假人贵，他们想怎么捏吧就怎么捏吧。我史武德还没怕过谁。你告诉他们，有本事让他们把我调走，把我撤了。史武德这一走。整整三天没露面，甚至连一次他必须参加的县委工作会议也托病没有出席。秦书记啊，呃，啥时候有空到家里吃顿饭，咱们聚一聚，怎么样啊？<笑>秦书记，我跟你说呀，我家那个石武德呀，天生是个死心眼儿，从来也不会虚虚套套的。武德这几天病了呀，这不，刚喝了药睡着了，是不是？我把他叫醒啊、哦。不用了，回头再说吧。啊，哦，好吧，谢谢啊。哼。秦书记。哦，张老，你好，这上哪儿啊？史书记病了，我到他家去看看。啥病啊？昨天我还在刑署看见他，他活蹦乱跳的嘛。你在刑署见到史武德了？那还有假？我刚从地区回来。哦，好
，那我先回去了。秦书记啊，秦书记，呃，秦书记啊，我到闺女家去了。我闺女啊，生了个儿子，过百日非让我住几天。我那亲家啊，又死活不让我走，这这这没法子呀。去闺女家，家里怎么不知道？不是说到医院看病去了吗？哎，我是先到医院看的病啊，我看了病。才去的闺女家呀，哎，呃，闺女家的事儿啊，呃，她家里人的确她不知道，她通报你看了吗？啊啊，呃，看到了，我昨天就看到了，要不然我这么急着赶回来，呃，本来呢还想多住她几天呢，哎，秦书记啊，我真不知道这件事儿他催得这么急呀、啊，啊。胡说八道！你擅自外出，一跑就是好几天。哎，你到现在还不悔改，满口的谎话鬼话。你是骗别人，你还是骗你自己？贾仁贵，我告诉你，你别和我耍花招。赶快回去，老实交代。去吧。秦书记，刚才办公室接到通知，地区农牧局长要来，下午六点左右到。还有，行政公署雇专员两三天内来视察。嗯，走。宁远吗？贾仁贵回去了，他回来就好，我们正等着他呢。秦书记。我透个风，我们查了两年账，就发现有五万多的亏空啊。对对，还有赵亮的事儿呢。啊，等一会儿。哦，秦书记，还有一件事儿，这个乡的党委书记赵亮与贾仁贵也有经济上的瓜葛，哼，不清不白的。银元，我跟你说，一定要拿到确凿的证据。你家三儿子，奸污第一个未婚妻，听说，当时你就在院里站着。我再说一遍，那不叫奸污，那叫闹洞房。人家年轻人闹洞房，想咋闹人家就咋闹啊、哦！我这当爹的，我还得进去管呢。你你你，哎，什么闹洞房？人家根本就不同意，是你派人硬把人抢来的。结婚证都领了，还不算结婚呢。要不同意，那咋领的结婚证啊？啊？那姑娘说了，她从来就没领过什么结婚证，她没领，那结婚证咋来的呀？那是你领的，胡说八道！你去领一个试试。你别骗人了，我们都查过了，乡政府登记处根本没有他们两人签字，那两个手印是你按的。你们，你们血口喷人！我告诉你，你现在没有权利来审查我。我入党的时候，哼，恐怕还没有你嘞。关于李荣才的问题，李荣才的事儿，你们不用来问我啊。哎，乡里的赵书记啊，县里的史副书记啊，地区的顾专员，他们都当过专案组的组长啊。啊，你们不清楚，嗯，你们问他们去啊。你把人家定为贪污分子，有啥证据？哦，他把两本账都毁了，那还不叫证据啊？据我们了解，当时工作队把账都封起来了，李荣才咋能毁账呢？放他娘的屁！啊，就由着他说呀，啊，他说没贪污，你叫他把证据拿出来。哎，你你知道吗？如果拿出证据，你要负全部法律责任。啊，啊得了得了，别拿这套来整我。你们也不打听打听啊！我贾仁贵怕过谁？想随随便便就整掉我，没门儿！告诉你们，别以为靠了个秦书记，天下就是你们的了。哼！秦书记也有犯错误的时候。连贵，你跟人家好好说嘛，人家调查组是干什么的
，还能把咱们打成冤案？哼！局长大驾光临，有失远迎啊！同学。到了你的县界，还能不受你的管辖呀、啊？走吧你！<笑>哎，好啊，哎，哎，是先歇会儿还是先吃饭？吃饭，走了一路，肚子早饿了，吃饭吃饭去啊！走走走走走！走走走走走老同学，喝点什么？知道你抠门，我特意从家给你带两份古井贡。来，啊，哎。这可是我自己掏钱买的啊！红鬼去吧，你要花钱，<笑>酒厂还不得关门了？哎，还有呢，哎，烟我可记了，我知道。瓜子儿，哎，怎么样？<笑>张局长和秦书记啊，是同乡、同学、同事，那真是三铁关系，咱们也跟着沾着光。我明白了。你小子今儿来我这儿喝酒，肯定是想说点什么。啊！<笑>既然你已经听出来了，咱们就不必兜圈子了。你知道顾专员这次为啥要来大峪县吗？不就是视察工作吗？视察工作？你真这么想啊？咋？照你说，还有别的意思？<笑>你呀。顾专员的行程原来只安排了两个县，并没有你们大峪县。哎，越说越玄乎了，你咋知道的？嘿，那行程表是我安排的，我咋会不知道啊？啊，哎，你别卖关子好不好啊？利索点。听说你和十五德闹崩了，十五德是不是去你那儿了？你先回答我的问题，到底为啥？是不是就为那个假人贵啊？嗯，玉明呀，要真是为了那个假人贵，可实在不值得呀。光海，我觉得你根本不了解情况。不是我不了解情况，而是你政治嗅觉太差。那假人贵是顾专员亲手扶植起来的仙境典型，他家那面最大的锦旗是顾专员亲手发给他的。玉明呀，你清楚不清楚这意味着什么？啊？秦玉民又一次感到困惑了。难道是自己的判断出了问题？莫非一开始就成了感情的俘虏，失去了理性的思考？不，如果李荣才没有冤枉，怎么会告了二十多年，告得家破人亡，九死一生？李荣才一家正困厄在贾仁贵精心编织的巨大关系网中，要撕破这个网是要付出代价的都过来看看啊！看看看看，耕的深呐，那才能保伤啊。对对对，咱们这个地方啊，风大，你老用这个老牛拉旧犁耕地啊，它没这么深。是是是，一阵风啊，把水风都吹光了。哎，对，哎，对不对啊？对对对，就是这么个道理。小刘，叫秦书记赶快回去，顾专员来了。哎，在我们这样一个贫困的山区县。大力开展植树造林是农民脱贫致富的一个重要途径。在这方面，贾家卯乡的花玉村成绩最为突出。另外，哦，哎呀，你们瞧瞧，咱们的秦书记像不像个大干部啊？顾专员，刚到啊？啊，到一会儿了。这不就等你一个人了吗？哦，我去。好，好，好，好，坐吧，坐吧，坐吧，找个地方坐下吧。小石啊，接着说。哎，嗯，好。呃，在花玉村的荒山秃岭上
，现在已经种上了松树和各种果树。花叶村林场的出现，是村党支部和乡党委多年扶植、精心培育的结果。很好嘛，我看，花叶村林场和村委会的经验呢，很值得推广啊！哎，小蒋，你们要写出几篇文章来，好好的宣传宣传啊！好的，嗯，啊。我记得这个村委会的支部书记叫，叫，叫什么贵来着？贾仁贵，是多年的老支书了。哦，对对对对，贾仁贵，<笑>几年前我还亲手给他发过奖嘛。就是吧？<笑>哎，老同志了，都是我们的宝啊。好，我看这样吧，这回我们就到花一村去走一走。啊，呃，既然下来了，我们到下边认真去看看，啊，小石啊，你刚才讲的这些个，我看可以整理出来，作为我们整个地区的经验材料。哎、啊呃，材料已经准备好了。好好好。呃，玉玉梅呢？小石这边东西你看过没有啊？啊，没有，没没有，你看看看看看，纯粹这个官僚主义。<笑>哎，顾专员，嗯，你看。咱们是不是先洗一洗，然后吃饭？你有啥要讲的，咱们吃完饭再说，好不好？哎，我们都是客人，哎，客随主便吧。好，我先洗一洗。请。今天开什么会？还等谁呢？哎，郭县长来了。郭县长，郭县长，郭县长，郭县长，您最近身体好点吗？哎，我这是老毛病了，一到秋天就犯病。哎。不是两点半开会吗？啊，是我还急得慌，怕迟到了。<笑>没有，没有，没有。<笑>玉梅呢？嗯，咱们俩先随便聊聊啊。呃、啊哎，你老实跟我说说啊，你们俩是不是闹矛盾了？啊？顾专员啊，是不是施武德和你说啥了？<笑>小心眼儿，哼！哎，人们都说小史呢，给我当过秘书，是我把他提拔起来的。其实呢，他和你是一个德行，哼！天大的事都不来找我，哼！你们俩吵架的事儿啊，可是别人告诉我的，啊？当然了，你也清楚，啊，小史这个人呢，毛病不少，啊。可是我觉得呢，他这个人这心眼不坏，是不是？他从来不会在背后去捣鼓人的。话又说回来了，人嘛，哪有十全十美的呀？哎，不管怎么说呀，你呢，还是要相信他，走走走走走走，哎，要扶持他，啊。当然，我并不是让你去掩盖矛盾，难，我是呢让你们俩搞好团结，难。是书记，您来了。嗯，哎，怎么才来呀？不知道外边还有一个会议等着吗？啊，坐下吧。哎，小石啊。你和玉民吵架的事儿，我已经听说了。不管为什么，我都要批评你。玉民是正直，你是助手。哎，我告诉你，在任何时候，即便是在你站理的情况下，你也没有任何权利去顶撞他，啊，更不能和他吵架。这是个组织纪律性的问题吧？哎，我警告你，如果今后再发生类似的事情，我看你就别干了，回地区干你的秘书去。坐那儿啊！啊，坐坐坐，同志们，嗯，呃，你们大峪县的工作呀。成绩不小，啊，这问题呢
也不少。啊，最近呢，我就听到了很多很不好的反应。啊，当然了，我们并不是以反应来论是非了，但是呢，他既然有反应，他得说明有问题嘛。啊，我可以告诉同志们，就在这一个月内，连电话都算上。有三四十起，嗯、哎，反映的问题是相当集中，也非常深刻。秦书记，我这一路憋了一肚子气，这顾状元为收拾你才来的。谁跟你讲的这些？秦书记，我不怕，我今天来就是想看他要干啥。哎，你听着啊，你没有接到我的通知，根本就不应该来参加这个会。既然来了。我只要求你在会上一句话也不要讲，老老实实待着。呃，本来啊，本来我想听听大家谈谈，可是我觉得这不是一件小事儿，啊，我不能不谈。刚才我批评那些同志，啊，不要总是自以为是嘛，别人什么都不对，什么意见都听不进去，哎、啊，对于不同意见的人呢？怎么看都不顺眼，啊，还在班子里边闹不团结，啊，现在我以个人的名义宣布一条，哎、啊，凡是以前已经解决了和落实了的问题，不要随意反复，哎、啊，尤其是啊，已经定了案的问题，就不要随意的推倒重来，啊。这不是出出风头就完了的，这关系到我们党的威信和声誉嘛？难道那么多人都全错了？啊，顾瑞爷，您的话有些地方我没听清楚，我想在这说两句。嗯、啊，你叫什么名字？啊？啊，我叫尹远，是县纪检委书记，李荣才医院的调查组组长。刚才顾转员说的，是不是李荣才这个案子？是又怎么样？不是又怎么样啊？哎，顾转员，我觉着应该实事求是。经过这两天调查，我觉得李荣才确实是很冤枉的。我觉得这事儿就冤枉了又怎么样呢？哎，我又没说他不冤枉嘛。哎，问题是我们怎么对待这个问题吧？啊，我冤不冤枉啊？哎。文化大革命中批我斗我，我什么罪没受过呢？啊，谁敢说我不冤枉呢？可冤枉了又怎么样呢？啊，我们能秋后算账，啊，以牙还牙，把当初批我们斗我们的人，通通的一棍子打死。我们又不是没给他解决问题嘛，问题是他不服嘛，非要把当初整他的人。哎，告倒整垮不可，这不成了报复狂了吗？哎，顾转员，我觉得问题不能这么看嘛。李荣才的事儿和你讲的并不一样。哎，你这个人说话都带着一种情绪，哎，带着个人感情、个人偏见。从这点看呢，你根本就没有资格当这个调查组组长。就算我说的不对，你也得让我把话说完嘛。啊，到底是你讲还是我讲啊？啊，我再说一遍，现在我说的都是我个人的意见。如果有什么不同的看法，可以和我交换意见，但不是现在。啊，呃，议员同志，你还有什么要说的？啊，没了。老郭，我知道这两年你的身体不大好，啊，身体不好嘛，工作可以少做一些，但是权力呀，不能随意的丢掉，是不是？当然了，小事啊，可以糊涂一些，但是大事。一定要清楚，你说呢？<笑>尤其是那些原则性问题，更不能随意的推给别人去处理。
你在大峪县自个儿最老，大伙儿都很信任你。呃，秦玉民同志呢，他刚来不久，情况还不熟悉，所以呢，有些事你还要多操心，啊，要做掌舵人呢、啊。顾专员，你放心，自从秦书记来，我们一直合作的不错，他是书记。我觉得还是他掌舵好。说实话，我干了这么多年，还没见过像他这样坚持原则的县委书记。我并不是有意要夸他。好了好了，表扬别人，也不要贬低自己吧。好了，就这样吧。瞧这架势啊！这顾专员来一定是给贾仁贵撑腰的吧？又是来发奖旗的吧？哼，咱刚抻着脖子喘口气儿，这贾仁贵又找秦书记啊？什么什么？不在？村里都嚷嚷遍了，说云远书记被撤了，调查组是错误的，还说顾专员要是来了。要亲自宣布撤销调查组呢？哎，你同意不同意啊？啊，啊，同意了，你写上吧。大家都在这儿呢啊，在这儿忙什么呢？哎，你们怎么都不讲话呀？是不是对调查组有什么意见呀、啊？哎，这片树林就是贾仁贵他们培植的，要好好宣传宣传，好好表扬。啊，当然当然。事也没有，一点事也没有。这些人是干什么的？啊？这明明是有组织、有计划，早就策划好的吧？这是闹事，你懂不懂啊？啊？这是什么性质的问题？你还不明白？啊？这不是个偶然事件，这是个阴谋。顾专员，嗯，我看您还是跟群众见见面的好。见什么呀？我不见。见了让我说什么？啊？这明明是冲着我来的嘛！啊，你们，你们这不是叫我当众出丑吗？那啊，赵亮，哎，你和秦玉明同志留下来处理这个问题。哎，其余的人，全部跟我马上回去。哎，好，开车。请起来吧，有话好说。来起来吧，乡亲们，老大爷，是瞎说、啊，请起来吧。啊、有事站起来讲。如果如果你们不起来，我
，我就给你们跪下了。告状、啊！不要告状了！告状！我们实在活不下去了。秦书记啊！你可千万千万给我们做主啊！秦书记，我们太服了。秦书记，秦书记，有苦衷，下一个孩子我们没朋友了呀！我们要告他。这是三百多人联名写的，他们的目的就是告贾仁贵的状。他们列举了贾仁贵十八条罪状。这每一条罪状都有具体事实和证明人的。玉明呢？你觉得这些东西到底有多少真实性？贾仁贵的问题，只从目前调查的情况来看，就已经很严重了，有的已经超出了党纪的范围。嗯，你真的觉得有那么严重？经县审计部门的初步审计，从一九七九年到一九八零年，华裔村的财政亏空。就有七万两千多元，华玉村煤矿的亏空就高达三十多万元，亏空亏空，亏空能确定人家是贪污吗？据我们调查，好了好了，干部和群众他本来就是一对矛盾嘛，干部要管理，他难免要得罪人，更何况像贾仁贵这样的，当了几十年的村干部，他得罪的人能会少吗？积累到一定程度，就会生出种种事端。告状的、闹事的，这不都来了吗？贾仁贵的问题确实不是一般问题。据了解，他的问题要大得多。哎，你呀，如果有人告你呢？老实说，反映你问题的人也不是个小数目。如果……我也像你那样派个调查组，叫你停止检查，你会怎么想啊？啊，话又说回来了，我要真想查一查你，那还怕查不出问题来？渔民呢？你在县委书记里边，年龄也是最大的了，你也该成熟了，啊，看问题想问题啊，应该从大局出发嘛，啊。有应该全面一些吗？啊，好了，明天我早晨就走了，这件事就交给你来处理。嗯、啊，玉敏，玉敏，千万别把顾专的话不当一回事儿啊！我明白你的意思，玉、啊、敏，我理解你现在的心情。也知道你什么都不怕，可你知道，丢了现在的地位，你怎么替老百姓办事儿啊？玉民，就算你什么都不怕，可你手下的人还有那些老百姓，他们怎么办？你想过没有？就算你不为自己考虑，也得替别人想一想啊！啊秦玉民从来没有像今天这样想过丢官保官的事。什么保全自己，也就保全了更多的人。其实这全是瞎话、鬼话。如果你连老百姓都保护不了，保你自己的职位又有什么用呢？喂，玉明吗？您是谁呀、啊？我是贺光啊。贺书记，玉明啊，这几天压力不小吧？哎，你别瞒我了，你们那儿有个叫殷远的纪检书记，到我这儿来，把你们情况都给我说清楚了。怎么，殷远跑到地位去了？不止他一个，还有好多同志，都给我及时的反映过了。玉明啊，大伙是支持你的。我这会儿并不想跟你多说什么。你要相信组织，玉明，你明白。
明白我说的话吗？何书记，我明白了。关于开除贾仁贵党籍的决定在报上一登出，立即引起了强烈的反响。根据贾仁贵的犯罪事实，县委决定把贾仁贵移交司法机关处理。就这样，秦书记，这样不行啊，这有证据。那要等到啥时候啊？他的老伴儿已经去世了，莫非还要等到李荣才也不行了再去解决？这事儿啊，不能急，得慢慢去查，哪怕有一个证据也行啊。这明摆的就是一起冤案嘛！哎哎，如果实在不行，就先把老人的问题解决了再说。要是出了什么问题，一切由我承担。秦书记，不能这样办呐、啊！秦书记，你想想，咱们处理贾仁贵，靠的全是确凿的事实和证据，谁都得心服口服。如果李荣才的案子像你说的这样办，恐怕贾仁贵头一个就会找上门来。何况，还有施武德、顾专员，还有那么多干部都在盯着我们呢。人家手里抓着一大把证词、证明，可我们并没有啊。他们那叫什么证据？通通都是伪证。伪证没有被确凿的证据推翻以前，那仍然是证据啊。秦书记，你一直在讲法治，那法治中最重要的一条就是重证据、重事实。照你这么说，就没别的办法了，是吗？没有别的办法，只有继续找，继续查。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。秦书记，您好些了吗？好多了。拿的什么？啊，一封挂号信。哦，来。小刘，这下可好了，又证明了。你赶快让办公室通知法院和检察院，让他们明天一大早派人和我一块儿到京北去。轻点，爸爸，有人看你来了。刘部长，大余县的秦书记看你来了。秦书记，哎，你就是秦玉民，刘老，我是秦玉民。您寄给我的有关李荣才的证明材料，我收到了。哦，这不，特意来看看您。谢谢。我总想问问你们，那个李荣才是不是不在世了？没有，他还在。哦，刘部长，您放心，我们已经安排了他们一家人的生活。那就好啊，李荣台，总算盼到这一天了。这样，我也就安心了。小金啊，哎，你把抽屉里那封信拿给他。这是，这是我给你的信，还有关于揭发贾仁贵的证明材料。嗯，刘部长，谢谢你。我代表大余县委和大余县的全体老百姓，向您表示感谢。不。
，我有罪。春姐啊，我就是在做，在做任何事情也减轻不了我的罪。当时我是华语村工作组的组长，李李荣才的账簿，我们我们查了。二十多天也没有发现任何问题啊！可是后来，后来我们就把这账簿上交给了工作队的工作队的队长。这个队长是贾仁贵的舅舅。是他，他已经死了。也和我一样，都是得的肝癌呀。他们把账簿交给了贾仁贵，然后贾仁贵就在账簿上做了手脚。他们又改换了原始单据，这些都是。都是我亲眼看到的呀，刘部长，贾仁贵改过的这两本账已经丢失了。贾仁贵做贼心虚呀、啊，他已经把账簿全都烧毁了。爸，你少说这话吧。哎呀，我我我先。我先歇一会儿，呃，你先看看我写的，啊，好，你请坐。哎，去年我到太原，在火车站，居然见到了李荣才。刘部长，车在那儿，咱们上车吧。我倒不是怕李荣才认出我来，是因为我不忍心看到。我自己亲手制造的罪恶，我活的不像个人呐，秦书记，像你那样，堂堂正正。心胸坦荡，才算是一个真正的人呐、啊，才算是个真正的共产党员。啊啊啊啊、爸，爸，醒醒，爸，爸，快来了。请大家出去，出去，快！良知和人性的制裁是不会轻易逃避的。不管怎样。人们应该理解和感谢他，他总算是一个没有丧失良知的人
们，按照老师的意愿呢，是想让你们参加大会，但是你们年纪太小，还不懂什么叫平凡。李秀莲，到，你知道为啥要给你爷爷平反吗？知道。因为我爷爷有冤枉，我爷爷说我是跟爷爷奶奶在告状的路上长大的。我跟爷爷奶奶去过北京，我们还坐过火车呢。孩子，你要记住这件事，记住今天这日子，啊，哎，坐下吧。现已查明，当时锁定贪污二百九十七元公款。及历年来所定的全部罪名，均属诬陷不实之词。经决定，现予以全部否定，彻底平反。哎，你这，今天在哪儿了？在在那儿，在那儿呢。我感谢共产党，感谢各位领导，感谢乡亲们为我平反。我我哎，你让开，让开，让开，来来来，快快快，我来我来，我没事，我没事，我没事，让开点，让开点，我没事，让开，让开，这老头你干，哎，大会继续开，我去看看，好。下面请地区领导讲话。不不不，还是你讲吧，啊，咱们不是说好的，你讲吧，我我你讲吧，讲吧，我我。呃，同志们，乡亲们，呃，李荣才的这个这个这个这个冤案呢，啊，一直拖了二十多年，啊，呃，现在经过县委啊积极的工作，多方面的调查，啊，今天终于，呃，这个这个这个这个彻底的平反了，啊。呃，这件案子本来是件小事儿，啊，就算是贪污，啊，也不过就是二百多块钱的事情吧，啊，是不是、啊？是很容易解决的问题，可是呢，他一直这个这个这个这个折腾了二十多年，呃，立案的立案，复杂的复杂，哎，这些年我们成立了多少个专案组啊，啊。呃，牵涉到我们多少个同志呢？啊，同志们，好好想一想，啊，为了这二百多块钱的贪污案，耗费了多少个人力、物力和财力，啊，造成这种严重损失的原因，啊，呃，就是由于，呃，这个、这个、这个、这个、这个，在我们的一些干部当中，啊。存在着严重的官僚主义，哎，这种官僚主义作风啊，要不得，要不得呀！哎，官僚主义呀、啊，那是要害死人的，啊！秦书记，你放心，我没事儿，刚才啊。只是激动的不行、啊，<笑>这下可好了<笑>，老人家，啊，你可要好好保重身体，啊，过他几天好日子，哎哎哎，啊，爹，亲，哎，爹，这是大夫给您开的安神药，啊，这就是被逼跑的儿子回来了，哦，哎哎。人家还带回来个新媳妇儿，<笑>哎呀，老人家、啊，这下更好了，有人照顾你了。哎，是啊，是啊，哎，来福啊，你可得好好感谢感谢秦书记啊、嗯哎。秦书记，我给您磕头了。哎，别这样，别这样，以后啊，要好好孝顺老人。哎哎，好，好。秦书记，哎，您喝水。哎。爹，等水凉了再吃药。哎哎哎，秦书记，我这
，是要住院，全是公家拿的钱。要是没有你，我这一家子，我我我不知道怎么感谢你才好啊，秦书记，我我哎,哎，别这样，别这样，这是我们应该做的。老人家，你为这事儿一直上访了二十多年。这说明你信得过他们共产党。这么多年，让你受苦了。我代表县委，向你老人家表示歉意。希望你老人家原谅吧，秦书记。我今年已经七十多岁了，从四十多岁开始告状。告到了这把年纪，要是在二十年前碰到了你，或是像你这样的干部把我的事儿解决了，我还能为国家做点贡献。可是，现在我年纪大了，什么也做不了了。秦书记，从今往后，我再也不打搅你了。让你们给老百姓多办点事儿，也算是我对国家的一点贡献。秦书记，啊，一想起这些事儿啊，我我我心里堵得慌啊！秦书记啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯